പണ്ട് മുതലേ പല സിനിമകളിലും കാണുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു പാറ്റയോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ബിരിയാണിക്ക് അവസാനം കഴിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഹോട്ടലിൽ കിടന്ന് ബോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹോട്ടൽ ഓണർ വരുന്നു ആകെ പ്രശ്നമാകുന്നു അവസാനം പൈസ കൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതൊരു പഴയ അളവായിട്ട് കാര്യം പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജിലും അഴുക്കിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു അവേർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്ക് പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഔഷധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഔഷധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കൊരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ആസ്മയാണ് അതായത് വലിവും നേരെ ഡിസ്നിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ചുമയും ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്തു ഈ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആശ്വാസം പുള്ളിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പുള്ളി അന്വേഷിച്ചു പുള്ളി ആ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ആ ചായയിൽ നിന്നായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഏത് ചായ എന്താണ് ഏത് തരം തേയിലയാണ് എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല അവസാനം വീട്ടിലെ വേലക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അയാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ അയാൾ അപ്പോൾ കഴുകാൻ കൊച്ചിരിക്കുന്ന ചായക്കപ്പിനകത്തൊക്കെ പോയി നോക്കി ഈ കോപ്പയ്ക്കകത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യവും കാണാൻ പറ്റില്ല അവസാനം ഈ ചായ ഇട്ട കെറ്റിൽ ഈ കെറ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാറ്റ ചത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പാറ്റ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച ചായയാണ് ഇദ്ദേഹം കുടിച്ചത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്മയിൽ കുറവുള്ളതായിട്ട് തോന്നി അതിനുശേഷം പുള്ളി കാര്യം ചെയ്തത് എന്താണ് പുള്ളി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ക്രമേണ ക്രമേണ ആസ്മ കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് താല്പര്യം തോന്നിയ മറ്റൊരാൾ അയാൾ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഒന്നുമല്ല അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ സാധനം പാറ്റയെ ഇങ്ങനെ സമൂലം അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് പലർക്കും കൊടുത്തു നോക്കി അയാൾ അവിടെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളായി മാറുന്നു ഇതാണ് ആ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മദർ ടിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതൃസത്താണ് ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ബ്ലേറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഈ ചീഞ്ഞളിയുന്ന തടിയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ അമേരിക്കൻ ആ വലിയ കോക്രോച്ച് അല്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വര വരയായിട്ടുള്ള കോക്രോച്ച് ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് രണ്ടിനും ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ കണ്ടു കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അതായത് ചില ഷെൽഫൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം നാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നനഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡ്രെയിനേജിനകത്ത് ഇറങ്ങും വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കയറി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പാറ്റ വഴി പകരുന്ന പല പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എൻ്റെ കാലിലും കാര്യങ്ങളും ഇത് ജീർണിച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പല ബാക്ടീരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാം ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഏറ്റവും ഫലവത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്
അവർക്ക് അയക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഉള്ള ഒരാളല്ല ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എന്നാണ് അവർ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മോൾക്ക് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കുക ആസ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് പാറ്റ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ നാറ്റമാണ് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഇത് കുടിക്കുന്നത് സ്മെൽസ് ലൈക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ കോക്ക്രോച്ച് എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പാറ്റയെ എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് കളിക്കേണ്ട ആ പാറ്റയുടെ മണം കാരണം ആ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മൂക്ക് പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് കുടിച്ചോളൂ എന്ന് അതിനുശേഷം ജർമ്മൻ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് എത്തെല്ലാം ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആശ്വാസം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് he didn't know all about this google search or opening the dictionary or what is data he didn't have any knowledge a totally illiterate person he said the medicine what you have given has a very very bad smell like a shit of a cockroach i was stunned for a moment when i heard the word cockroach from an illiterate person when i have prescribed him blata see as it we have never tested blata so we don't know how it smells this is the feedback given from my patient so i told him you just dilute it ask your daughter to pinch her nose and sip the water and she will be fine and very often i have seen after the blata she the child was so better and cured with blood so blata has got a very strong smell what he described it as a shit of a cockroach that is how the patient described ഇനി പാറ്റ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത് മദർ ടെഞ്ചർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പൊട്ടൻസിയിലാണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡൈല്യൂഷൻ അതായത് അതിനകത്ത് തന്മാത്രകൾ കാണും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സീരിയൽ ഡൈല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സി അർസനിക് ആൽബം തേർട്ടി സി ആണ് ഓക്സിലോക്കോക്സിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻറ്റസിമൽ സ്കെയിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തുപോലെ ടു എക്സ് പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്മാത്രകളുണ്ട് അതായത് പാറ്റയെ അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാധനം ചാരായത്തിൽ കലയ്ക്കിയ സാധനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി അകത്തേക്ക് കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉള്ളതായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ മദർ ഹാനിമാൻ്റെ കാലത്ത് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു ഹാനിമാൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഈ സാധനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ എന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫാമകോപ്പിയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പാറ്റയുടെ നാറ്റമുള്ള ഈ സാധനം അയാളുടെ മകൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ഹോമിയോ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വേണോ ചോദിച്ചു കൊടുക്കൂ ബ്ലാറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് എന്താണെന്ന് ഇത് മാത്രം തീരുന്നില്ല തവള വേറെയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ ഈ പഞ്ചസാര ഗുളിക കിട്ടുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മദർ ടിഞ്ചർ തന്നെയാണ് മാതൃസത്ത് നേർപ്പിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹാനിമാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പല ഡോക്ടർമാരും കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പൊട്ടൻസിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യക്കിയായിട്ട് തോന്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന രീതിയിൽ തോന്നിയോ അതോ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആസ്മ മാറ്റാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മരുന്ന് ആസ്മയ്ക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എന്തായാലും ഒരു കമ്മ കമൻ്റ് ഇടണേ എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്തൊന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കുക അത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മറ്റൊരു ശാസ്ത്ര വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ആമിയോ ഹോസ് ചന്ദ്രശേഖർ തനിയാ